അസ്ലമായമാണ് ഒ എം വേയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ജാവ ഈ ജാവ വണ്ടി നമ്മളെ മുത്തിൻ്റെ ആണ് നമ്മുടെ ഓൺ മൈ വേൻ്റെ സെക്രട്ടറി അർഷുവിൻ്റെ പലരും ചോദിച്ചു ജാവ എന്താ റിവ്യൂ ചെയ്യാത്തത് ശരിക്കും നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൈഡിന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് റിവ്യൂ ചെയ്യാതിരുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ജാവൻ്റെ ഒരു കംഫേർട്ട് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര രസമാണ് ഓടിക്കാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് മൊത്തത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കലി ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി വലിയ അറിവുകളൊന്നും നമുക്കില്ലെങ്കിലും ഒരു റൈഡേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിത് കംഫേർട്ട് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ നമ്മൾ സ്പാക്സിലിട്ട് കൊടുക്കണ്ടെങ്കിൽ സൗണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഒരു നല്ല സൗണ്ട് സിസ്റ്റം തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ സലൻസർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിലാണ് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഹാൻഡിൽ നല്ലൊരു ഫീലുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ദൂരെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നടുവേദന ഒന്നും വലിയ വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല നല്ല വിടുത്തായിട്ടുള്ള നല്ല 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 നീളമുള്ള ഹാൻഡിലായത് കൊണ്ടും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഓടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എൻ്റയർലി അടിപൊളിയാണ് കാരണം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ തിരിയും രണ്ട് സാലൻസർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കളറ് വ്യത്യസ്ത കളറിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇതൊരു ഗ്രീൻ കളറിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ലുക്ക് മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡ്രോബാക്ക് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോലത്തെ ഹൈറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് കുറച്ച് താഴെയാണ് വണ്ടി വണ്ടീൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറച്ച് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പം ലോങ് റോഡിന് നമ്മൾ ഓഫ് റോഡിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അത് മുട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി സീറ്റിംഗ് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് പെർഫെക്റ്റ് വണ്ടിയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്ററോളം ഓടിച്ചു ഒരു സീനും ഇല്ല അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ ജർക്കിങ് അതാണ് മെയിൻ ബുള്ളറ്റായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് ഓടിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ബുള്ളറ്റായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജർക്കിങ് ഇല്ല ലോങ് റൈഡിൽ നല്ല ഫീലുണ്ട് സൗണ്ട് നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ മാറ്റാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് വേറെ വിഷയങ്ങളില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എൻജിന് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഫാൻ കറങ്ങും അതുകൊണ്ട് എൻജിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് തണുക്കും റേഡിയേറ്റർ മുമ്പിലാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇടുമ്പം തന്നെ വണ്ടി ആ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് തട്ടാണ്ട് ആൾക്കാർ എന്തായാലും ഒരിക്കലും വണ്ടി ഓടിച്ച് പോകില്ല പിന്നെ ബാക്ക് സീറ്റിലും നമ്മൾ കംഫേർട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ജാവ എന്നുള്ളത് ഇനി ഒരുപാട് ആളുകൾ നിരത്തിലേക്ക് വണ്ടി ഓടിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ജാവൻ്റെ ആ ലുക്ക് നല്ല ലുക്കാണ് കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ അവഞ്ചറൊക്കെ അവഞ്ചറൊക്കെ പോലെ ഒരു കുറച്ച് താഴ്ന്ന് ഇരുന്ന വണ്ടികൾ അതായത് കുറച്ച് നീളം കുറഞ്ഞവർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ആകെ ഒരു പ്രശ്നമായ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിൻ്റെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കംഫേർട്ടാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കയറി നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഫീലായിരിക്കും കാരണം ലോങ് റൈഡിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നൊരു നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ചു പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഓടിയ ഫീൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സാധാരണ മറ്റു വണ്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ബുള്ളറ്റ് ഈവൻ ബുള്ളറ്റ് ആണെങ്കിലും പ്ലാസ്റ്റിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ കുറച്ച് അടുത്താണ് ഒരു ബാക്ക് പെയിനൊക്കെ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് പെയിൻ ഇല്ല ജർക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമില്ല പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിയർ ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഇതൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കുത്തുന്ന പോലെയുണ്ട് വണ്ടി അപ്പോൾ ഗിയർ ചേഞ്ച് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമില്ല ഗിയർ ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം കാണിക്കുന്നുണ്ട് വേറെ മൊത്തത്തിൽ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ജാവ സിമ്പിളാണ് പവർഫുള്ളാണ് നമ്മൾ ആനയെക്കുറിച്ചിട്ട് ആന എങ്ങനെയാണ് ആന ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാതെ ആ ആനയെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബൈക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ കേട്ടറിവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പോട്ടുള്ള തീരുമാനം എടുക്കാതെ ആ വണ്ടി ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കി അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അറിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫീൽ അത്
നമ്മളൊരു എൺപത് കിലോമീറ്ററിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മറ്റുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ചെറുതായി വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ഈവൻ വണ്ടി സ്ലോ ഡൗൺ ആക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് അപ്പം എന്തായാലും ജാവ ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്തായാലും ജാവ ചൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഒരുപാട് പേരുടെ റിവ്യൂ നോക്കിയിട്ടല്ല നമ്മുടെ വണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം നമ്മുടെ വണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് അത് അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുകയും വേണം ഇതിൻ്റെ എൻജിന് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മോജോൻ്റെ എൻജിൻ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല പവറുള്ള എൻജിനാണെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല ഒറ്റൊരു ഡ്രോബാക്കായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറവായത് കൊണ്ട് ട്രക്കിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡിലൊക്കെ നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ ജാവയിൽ പോകുമ്പോഴുള്ള ഫീൽ ആ സൗണ്ട് രണ്ട് എക്സോസ്റ്റ് എന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് അതൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ലുക്ക് നിങ്ങളൊരു ക്ലാസിക് ലുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിൻ്റെ ജാവ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്തു എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം കുറച്ചും കൂടിയും സ്പീഡിൽ പോകാനും നല്ല പവറുള്ള വണ്ടിയാണ് ജാവ അപ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സി സി ആണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തിയേഴാണ് കമ്പനി മൈലേജ് പറയുന്നത് എങ്കിലും മുപ്പത്തി മൂന്ന് ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അറിയാൻ പറ്റി പിന്നെ ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ റൈഡൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ സ്പീഡ് കുറച്ച് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ എൻഫീൽഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിന് പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് വൈബ്രേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എനിക്ക് പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പിറകിലിരുന്നിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ടും ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്തു അപ്പോൾ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു വണ്ടി ഓടിക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആ റൈഡിൽ നമ്മൾ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായി അപ്പോൾ കേവലം നമ്മൾ റൈഡിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ലല്ലോ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഒരു റൈഡറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ല വാഹനമായിരിക്കും ജാവ എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല ജാവ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പണ്ടത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ലുക്കും അതൊക്കെ ഈ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് വേരിയൻ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വ്യത്യസ്ത കളറുകൾ ജാവൻ്റെ ഉണ്ട് ഇത് ജാവ ഫോർട്ടി ടു ആണ് ഈ ഒരു കളർ തന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്ത വെറൈറ്റി കളറാണ് മുമ്പ് ടോയൽ ആൻഡ് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കളറിറക്കിയായിരുന്നു പിന്നെ അത് പിൻവലിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പം ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊരു സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഗിയറിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു വണ്ടി കുത്തുന്ന പോലൊരു ഫീൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ ബുള്ളറ്റിൽ അങ്ങനെ കാണാറില്ല പിന്നെ ജാവൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് രണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ സൗണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ വണ്ടി നമ്മൾ ഇറങ്ങുമ്പം തന്നെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ സർവീസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഒരുപാട് വന്നില്ല വണ്ടി ഒരുപാട് ബുക്കിംഗ് വന്നു പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള സർവീസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ വളരെ കുറവാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റിനെ റോയൽ എൻഫീൽഡിനെ പോലെ കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് പുറത്തുകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ കസ്റ്റം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നവരും അതുപോലെ ഒരുപാട് കസ്റ്റംസ് ഓറിയ കസ്റ്റം ഓറിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് ബുള്ളറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് നമ്മൾ മഴയും കൊണ്ട് ജാവയിൽ പോകുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു ഫീല് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറയാമെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു കുളിരി വരുന്നു അപ്പോൾ ഏതായാലും ഫസ്റ്റ് റൈഡ് എന്തായാലും ജാവയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് പൊളിച്ചു കാരണം കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടി നല്ല മഴയത്ത് മഴയും കൊണ്ട് ജാവൻ്റെ ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീൽ ആ ഫീലിൽ കൂടി നിങ്ങളോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന് ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സീറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ബേക്ക് സീറ്റ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പിലാണ് ഇതിൻ്
ഇതിന്റെ എഞ്ചിൻ അടിപൊളിയാണ് സിംഗിൾ റൈഡിന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് പ്രൈസ് വരുന്നത് ഇതിന് പിന്നെ ഇതാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞു നമ്മളെ സൗണ്ട് മാറ്റി മാറ്റാൻ പിന്നെ ജർക്കിംഗ് ഇല്ല അതല്ല അല്ല മെയിൻ ആയിട്ട് ജർക്കിംഗ് ഇല്ല അടിപൊളി നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ആണ് ലോങ് റൈഡിനൊക്കെ അടിപൊളി വണ്ടിയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ റൈഡ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഞാനും ഓവനും റൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള് നൂറ്റമ്പത് കിലോമീറ്റർ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഒറ്റക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിപൊളി കംഫർട്ട് ആണ് പിന്നെ ഒറ്റൊരു പ്രശ്നം ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് മാത്രമാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അല്ലേ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നം തോന്നുന്നില്ല ചളി അരിക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ലുക്കാണ് ഇപ്പം മഴ പെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ഫീലും നല്ല രസത്തിൽ മൊത്തം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജാവ ഞാൻ അറിഞ്ഞതിൽ നിന്നും ഒരുപാട് അടിപൊളിയാണ് ജാവ കാരണം ജർക്കിംഗ് ഇല്ല ഒന്ന് പിന്നെ കംഫേർട്ട് ഉണ്ട് ബാക്ക് പെയിന് വരുന്നില്ല പിന്നെ ഒറ്റൊരു പ്രശ്നം വണ്ടി ചെറുങ്ങനെ ഇതായിരുന്നു ഗിയർ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം മൈലേജ് എത്രയാണ് പറയുന്നത് മൈലേജ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഏകദേശം എനിക്കൊരു തേർട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നായി തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഏതായാലും ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്തിട്ട് അതെ മൈലേജ് ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ പറയുന്നത് കമ്പനി പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ എന്നല്ലേ തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് കമ്പനി പറയുന്നത് അപ്പോൾ തേർട്ടി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല നല്ല മൈലേജ് ആണത് ശരിക്കും ബുള്ളറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നല്ല ലുക്കാണ് വണ്ടി കാണുമ്പോൾ ഒരു കാരണം കുറച്ച് ഹൈറ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് കുറച്ചൊരു ഇതല്ലേ ഇതിൻ്റെ അലോവിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇനി ടെക്നിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ രണ്ടാളും റൈഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ബൈക്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റൈഡിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ രണ്ടാളും പറയുന്നത് ഒരു റൈഡറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് അപ്പോൾ ജാവ ഇനി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നവർക്കും ജാവ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരോടൊക്കെ എന്താ പറയാനുള്ളത് ജാവ സിമ്പിളാണ് പവർഫുള്ളാണ് ചേട്ടാ ജാവ ഒരു വൺ വൺ പോയിന്റ് നൈന് വരുന്നുണ്ട് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഏകദേശം പ്രൈസ് തന്നെ അപ്പം ജാവ പേര് കേട്ടൊരു കമ്പനിയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് മോജോൻ്റെ എഞ്ചിനാണല്ലേ മോജോൻ്റെ സെയിം എഞ്ചിനാണ് എഞ്ചിന് നല്ല വർക്കിംഗ് ആണ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആട്ടോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽ തന്നെയാണ് ഒറ്റൊരു പ്രശ്നം അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് മാത്രം പിന്നെ ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്ക് 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 ബ്രേക്ക് ആണ് ബാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് അല്ല അല്ലേ ഡിസ്കും വരുന്നുണ്ട് ഡ്രം ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളത് എ ബി എസ് സിസ്റ്റം അടക്കമുണ്ട് എ ബി എസ് സിസ്റ്റം അടക്കം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം അടിപൊളിയാണ് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശ്നമാണ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ക്ലച്ച് പിടിച്ച് ആക്സിഡൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്ത് ഹർഷു സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു നല്ല സൗണ്ട് അടിപൊളിയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് സൗണ്ട് അടിപൊളിയാണ് ആ ഒരു സൗണ്ട് അടിപൊളിയാണ് വണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ലുക്ക് തന്നെ നമ്മൾ അടിപൊളിയാണ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇരുപ്പി ഫാളിലാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് വണ്ടി ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് മീറ്ററിൽ കണ്ടില്ല ജാവൻ്റെ അടിപൊളി മീറ്റർ അടിപൊളിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് എല്ലാം ാണ് സൈലൻസർ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇതിൽ അപ്പോൾ എല്ലാം കൊണ്ടും പൊടിയാണ് വണ്ടി ജാവ അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ജാവനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരുപാട് പേര് പല റിവ്യൂസും കണ്ടു സ്ട്രെല്ലടക്കം നമ്മുടെ ജാവനെ കുറിച്ചൊക്കെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ലൊരു റിവ്യൂ ആണത് ടെക്നിക്കലി നമുക്ക് കൂടുതൽ പറയാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ഒരു റൈഡറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ല ബൈക്കാണിത് ആകെ ഒരു പോരായ്മയായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ആണ് ഓഫ് റോഡിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിഷയമല്ല
ബാക്കി അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നമ്മളൊരു തണ്ടർ ബേഡിൻ്റെ ഒരു ഫീലൊക്കെ ചിലപ്പം വരുന്നുണ്ട് തണ്ടർ ബേഡിന് ഒരു ഫീലൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലോങ് റൈഡൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് മടുപ്പില്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷീണമില്ലാതെ ബാക്ക് പെയിൻ ഇല്ലാതെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി ജാവനെ കൊണ്ട് പറ്റും അപ്പം മക്കളെ ജാവ സിമ്പിളാണ് പവർഫുൾ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ അസ്